Down the years it's been a ride And now I'm sorry I want more Let's not end tonight And on and on as we go we seem to fight But baby, 到了停车区了，就在这个地方过夜了。把车停好了，今天走了二百多公里。我到服务区啦。哦，你今天有没有休息好啊？我今天睡了两个多小时，厉害吧？昨天晚上一晚上没睡，今天睡了两小时。<笑>那你开车要很小心哦，你要睡够了，你才在路上走啊。我明天就应该能到南充了。哎呀，半斤听到阿龙的声音高兴了，半斤，这个阿龙视频的，哎呦，别亲我的脸。哎呀，我们最近被喷惨了，现在又喷的喷的一方又又在喷阿龙了。<笑>阿龙好惨哟、哦！<笑>对啊，怎么都在喷我？因为你的你的那个视频让大家以为我在逼着你卖房子了。没有，不是你逼着，我自己也想卖房子，而且那些网友啊，确实说说你傻乎乎的跟我在一起四年，帮我还了六十万的债，然后人财两空。然后啥也没有，还落落着欠债，滚蛋走人！<笑>听听好像确实好惨哦，阿龙。<笑>但是他们都不知道，那些欠债是我们共同的。哎，对，是我们，我们现在经济是在一起的，是很难分割开来了吧？可以说是这么说。Hello， 大家好，我是阿龙，我现在已经在惠州的那个房间里边了。然后今天的那个视频啊，我大概去看了一下，就是想为他发视频之后，<笑>呃，刚开始已经就有人在说我就是没有担当，不负责任，就在这个卖房的事情上，为什么就是不要小薇，不卖房呢？要小薇这么失眠，那么去负担这些东西呢？呃，其实是这样子的，因为我跟小薇其实一开始就没想着要小薇去卖房子，是小薇她，她想着嘛，因为她听到网友说我。呃，替小薇做了那么多事情，一分钱都没拿到，就走开了。呃，但是呢，这个是因为我们之间的问题，我我和小薇协商过才走开的嘛。然后小薇为了不被网友喷，他就说选择拿十九万给我，他没有那么多现金，只能去卖房子，就是为了不让网友口舌，就是说闲话嘛。其实我是不希望他这样子的。对呀、啊。但是很多人就以为我在逼着小薇再去卖房子。所以说，大家可能是这方面有误解了，所以特地来跟大家澄清一下，希望大家不要再骂我了。过户房车也是在喷你了，一样在喷你啊！我现在还是在说你。很多网友就说，为什么不选择房车，不选择面包车，还要去买一辆车？确实是啊，我我自己也是因为看了很多网友的评论，我感觉自己确实应该去尝试一下房车或者面包车，不应该再给。我们两个增加压力去买新的车了，所以迫于这个网友的压力之下呢，我是答应了小薇，就是说选择房车吧。呃，但是其实从我自身的角度来看哈、啊，我开房车其实不太合适，因为我想去那偏远的地方开房车是去不了的。其次呢，开面包车的话，确实，呃，手动挡对我来说也是没那么好适应嘛。所以说，我想着如果买一辆自动挡的二手车，对我来说是最好的选择。但是看了一些网友的评论，所以我也答应了，就是说，呃，选择一下房车去使用一下，去适应一下。还有很多粉丝问我们是不是真的分手了？因为如果不是分手的话，为什么要把钱算得那么清楚？其实是因为我们，呃，也是网友说了吧，说了太多，就是关于我，是我就是没占到便宜，都让小薇占了便宜，怎么样怎么样的。其实就是因为。不希望大家说太多这样子的话，影响到我们感情，所以就把这个算得清楚一点，不然的话大家都，呃，来谴责小薇了。所以说我们就把这个算清楚一点，其实并不是因为我们想这样算清楚，是因为迫于这个于就是大家的压力吧，可以这么说啊。也确实该算清楚，为什么当时是我们一起做，就是说就像公司一个有股份啊这样子的。到时候你现在是离开，离开属于就合伙合伙人离开了，肯定是要撤撤股份的撤资金的，是很正常的一件事。但是我们不是合伙人，我们是情侣啊，我们不是公司。我知道我们不是，但是作为网友的那一方，肯定就是想要分清楚，所以说我们就不得不分清楚，毕竟。
，我就希望阿龙的，就是说阿龙的粉丝啊，就不要太去喷小薇，毕竟小薇也是阿龙选择，呃，就是爱了四年的人吧，可以这么说。那小薇这边的粉丝呢，我也希望就大家。呃，就也不要去说阿龙这样不好那样不好。如果阿龙不好的话，我们也不会在一起四年多。对，不过今天那个视频呢，你说你爸爸难过，他是因为什么难过？他是因为他他觉得年轻人的思想好奇怪，为什么为了一条狗要去买新房子，要去买个带阳台的房子？他就搞不懂，他说如果卖房子的话，就怕一时半会卖不起价，而且现在疫情啊，不知道就以后会怎么怎么样，他都没有想过，就是说要去换个房子。你爸以为你卖那个房子是为了给狗狗弄一个更更大的房子？他说养一个狗干嘛要去买阳台的房？他说那个房子不能住吗？那个房子其实那个房子在五楼，又没有阳台。我跟阿龙都没有想过要去住，所以说我们一直弄的出租屋，而且出租屋特别方便，就在二楼，而且一个月才五百块钱，我们真的就把它当仓库这样堆着，而且楼下它它是一个学校附近嘛，就吃的特别多，特别方便，我们经常去打外卖，而且最主要是停房车、停面包车都一直停在那里都免费。这个也要看你那个房子能不能卖得出去，对吧？那肯定能卖得出去啊。<笑>年前就能卖出去，我问了，我问了那个中介了，他说年前就能卖出去的。反正我们两个都会越来越好了。反正我就是想把那个房子给卖掉，是我自己想卖掉的，我自己也想卖掉。我为什么一直没有说太多？就是我卖掉那个房子，我父母也有房子住。那你你昨天晚上睡不着的原因，一个就是想着怎么给我拿钱，是吧？对呀、啊，我想着怎么去拿钱，怎么给我爸说说服我爸，然后又想着网友那么多评论，又在喷我，然后又在喷你，我在想这个事情怎么让那些要喷我们的人能能不能不喷啊？因为我们自己都没有什么。嗯，呃，哎，我刚想说什么来着？说什么？就是、哦、就是现在不要管网友怎么说了。我们就做我们自己就行了，不要管任何的说了。那你不要去，就是说，你不要去太在意那些东西，因为我我是我是今天早上我看了一下评论，我就没往下看了，看不下去了，太累了是吧？<笑>对，如果全部看完的话，我心都要碎掉了。那么多网友在说，其实这个事情得看你怎么去看待吧，因为我知道我们之间确实是没有说分手嘛。那就很多人他就以为我是在拖着你，然后没有跟你结婚那些，我都知道这些。其实，呃，我们解释一下就好了。这真的，其实网络相,相信，相信就是让大家相信我们之间的这个感情吧。对呀、啊。就是，嗯，怎么说呢？我们会越来越好的。反正就是这样子，因为很多人说我们被现实打败，其实我们现在人仍然在负隅顽抗之中，就还是在努力。努力当中吧，肯定不会被打败的，就这样子。我们那么努力，怎么可能被打败？<笑>他不是做，他想着，哎，阿龙在哪里呀、啊？怎么声音出来了？人没见着。好了，不说了，反正我们做我们自己了。每天有多少评论，我们也不去看了。时间证明一切，反正我们就是奋斗的，就好了。更多的打工人，对，为我们的梦想去打,打。打工魂，打工就是人上人。耶<笑>！哦，对啊，关于那个房车，为什么情侣之间要过户啊？是因为是因为谁开房，谁开房车就谁谁负责嘛？这个是关系到驾驶者一个负。还有负责这个。还有一个原因就是那房子可以抵掉那十九万嘛，那样子的话就不用。被大家说说我，我就是霸占了房子不给你，还让你欠债。其实确实我也怕很多网友去喷阿龙，因为阿龙的账号都停了半年了，我怕他一拍个视频一发出去，下面全是喷他喷他的。其实我真的不想看到这样子的。我觉得阿龙，我怎么去吼他，怎么凶他都可以。我觉得别人要是凶他的话，我真的好想怼怼他哦，就是那种。
，真的是阿龙跟我在一起很不容易吧？我们现在走到这一步，眼看就越来越好了，希望大家祝福我们。嗯、呃，不管以后以后以后怎么样哈、啊，至少我们现在还是都彼此很珍惜。尬聊尬聊了八个小时了吧？那<笑>、啊、好吧，就这样吧。我早点睡了，嗯、明天就早点往南充出发了。对呀、啊，你昨天没睡好，你今天要早点休息啊。好，我今天早点睡吧。那就这样喽。明天应该我就能到家了，那今天就分享到这里了，下个视频再见，拜拜。